எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் டெக்னாலஜி பீப்புளுக்காக ஃப்ரீனி சேனலில் தனியாக டெக்னாலஜி வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து அப்லோட் பண்ணலான் இருக்கோம் இந்த வாரத்தில் முதல் வீடியோவாக ஏஐஎம்எல் பற்றி நாங்கள் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் அதை கண்டிப்பாக பாருங்கள் பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஏஐஎம்எல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மாடலிங் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா மார்க்கப் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னால் என்ன ஸோ நார்மலாக இன்டெலிஜென்ஸ்னால் என்ன அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு நமக்கு பதில் தெரியணும் கரெக்டாக யாரோ ஒருத்தவங்க நம்மகிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க கேட்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு தகவலுக்கு நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் மறுபடியும் ஒரு பதில் தகவல் கொடுப்போம் ஓகேங்களா நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் வச்சு நம்ம நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள்லாம் வச்சு நம்ம என்ன செய்வோம் அந்த ஆப்போசிட் பர்சனுக்கு வந்து நம்முடைய தகவலை வந்து பரிமாற்றம் செய்வோம் அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அதுவே ஒரு சாஃப்ட்வேர் பண்ணிச்சுன்னா இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர்கிட்ட போயிட்டு எப்பா இந்த அட்ரஸ் எங்கே இருக்குது எப்பா இந்த மூவி எப்படி இருக்குது எப்பா இந்த மூவிக்கு நான் போனேன் அப்படின்னு நீங்கள் பேசுகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது உங்கள்கிட்ட ஒரு நார்மல் ஹியூமன் மாதிரி பேசுது அப்படின்னா அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லுவாங்க ஏற்கனவே நீங்கள் கொடுத்த தகவல்கள் பிறர் கொடுத்த தகவல்கள் இதை எல்லாத்தையுமே அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா ப்ராசஸ் பண்ணி ஆல்ரெடி வச்சுருக்கோம் நீங்கள் கேட்கும்போது மறுபடியும் அகெயின் நீங்கள் முன்னாடி என்னெல்லாம் கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யும் அந்த தகவலை எடுத்து கொண்டு வந்து சேர்க்கும் ஸோ அதுக்கு தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போது இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை மேக்கிங் பண்ணுறதுக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜ் தான் மாடலிங் லாங்குவேஜ் ஆர் ஏஐஎம்எல் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் மார்க்கப் லாங்குவேஜ்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா எத்தனை பேர் கூகுள் அசிஸ்டண்ட் ஆர் சிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரியல ஓகேங்களா ஸோ உங்களுடைய கூகுள் அசிஸ்டண்டில் போயிட்டு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டால் ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி அது உங்களுக்கு பதில் சொல்லும் நீங்கள் அது மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி அந்த கூகுள் அசிஸ்டண்ட் என்ன செய்யலாம் பேசலாம் ஈவன் சிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் சிரியை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஹாய் அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் ஹாய் சொல்லும் அதே போல் வந்து இப்போ நான் இங்கேருந்து டெல்லிக்கு போகணும் அப்படின்னா அது சொல்லும் இந்த நேரத்தில் இந்த ஃப்ளைட் இருக்குது இந்த நேரத்தில் இதெல்லாம் இருக்குது வெதர் வந்து இந்த கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா விஷயங்களையும் நம்மகிட்ட ஷேர் பண்ணும் ஓகேங்களா எப்படி நாம் ஒரு நண்பன்கிட்ட பேசும்போது பல தகவல்களை நாம் பரிமாறிக்கொள்கிறோமோ அதே போல் ஒரு சாஃப்ட்வேர்கிட்ட நம்ம வந்து நம்முடைய தகவல்களையும் அது தன்னுடைய தகவலையும் நம்மிடமும் என்ன செய்யணும்னா பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குல்ல ஸோ அந்த பிளாட்ஃபார்மை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா சாட் பாட்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து என்னென்னா அதுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய தகவலை நம்மக்கிட்ட என்ன செய்யுது கொடுக்குது அதே போல் நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய தகவலையும் உள்வாங்கிக்கிறது ஓகேங்களா சரி இந்த மாதிரியான சாட் பாட் அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து பில்ட் பண்ணுறதுக்கு பிரைமரியாக தேவைப்படக்கூடிய லாங்குவேஜ் தான் இந்த ஏஐஎம்எல் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன மாதிரியான ப்ரீ ரெக்வஸ்ட்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பேசிக்காக வந்து நான் வந்து டுட்டோரியல் பாயிண்ட் அப்படின்ற ஒரு சைட்டில் இருந்து தான் இந்த தகவல்லாம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த சைட்டில் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா ப்ரோக்ராம் ஏபி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் ஏபி வந்து என்னென்னா ஜாவா ஓரியன்டாக ரன் ஆகக்கூடியது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஏஐஎம்எல்லை வந்து கொண்டு யார் வந்து இன்வெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏஎல்ஐசிஇ ஓகேவா ஸோ அவங்க தான் வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா இன்வெண்ட் பண்ணுறாங்க பேசிக்காக இது வந்து ஜாவா என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு மேலே ரன் ஆகக்கூடிய ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராம் தான் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து ஜாவா ஸ்கில் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் கண்டிப்பாக எக்ஸம்பிள் ஸ்கில் வந்து இருக்கணும் எக்ஸ்டண்டட் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் அப்படின்றதுக்குரிய ஸ்கில் வந்து இருக்கணும் அதை பற்றி நீங்கள் தேடி படிங்க நான் இல்லைன்னா அதை பற்றின வீடியோவும் நான் பின்னாடி போடுறேன் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த லாங்குவேஜை கற்றுக்கிறதுக்கு தேவையான அடிப்படையான ஒரு விஷயம் ஓகே இப்போது ஏஎம்எல் பற்றி நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே சொல்லிட்டேன் ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸம்பிள்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் எக்ஸம்பிள்னாவே என்ன அர்த்தம்னா டேக் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா சிண்டெக்ஸ் இருக்கும் சிண்டெக்ஸ்னால் ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு கிராமட்டிக்கல் இப்போ நம்ம ஒரு மொழியை பே ஒரு இங்கிலீஷ் பேசும்போது எப்படி நம்ம ஒரு கிராமட்டிக்கலாக பேசுகிறோம் ஒரு தமிழ் பேசும்போது எங்கெல்லாம் பேர் சொல்லி வைக்கணும் எங்கெல்லாம் வந்து வேப்ப வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்
யூனிட் ஆஃப் நாலேஜ்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது நம்முடைய குறுந்தகவல் இப்போ நம்ம சேகரிக்க வைக்கக்கூடிய மிக குறுந்தகவல் அந்த குறுந்தகவலை வந்து எப்படி எடுக்க எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கக்கூடிய அந்த போர்ஷனை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கேட்டகரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பேட்டர்ன் அந்த குறுந்தகவலை எடுக்க தேவையான பேட்டர்ன் ஓகேவா ஸோ அந்த குறுந்தகவலுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாராவது ஒருத்தவங்க கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா நம்ம உடனே நம்ம பிரெயினில் திங்க் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அப்போது அந்த திங்கிங் ப்ராசஸை நமக்கு ட்ரிகர் பண்ண உடனே நம்ம நம்ம அகெயின் ப்ராசஸ் பண்ணி எடுப்போம் அந்த அகெயின் அந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்புட் எல்லாமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பேட்டர்ன் சொல்லுவாங்க அந்த குறுந்தகவலை எடுக்கக்கூடிய அந்த மொட்டு மொத்த பேக்கேஜ் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கேட்டகரின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே டெம்ப்ளேட் இப்போ நான் குறுந்தகவலை எடுத்துட்டேன் அதை நான் சொல்லணும்ல அதை நான் எப்படி ப்ரெசன்ட் பண்ணணும்னு இருக்குல்ல அதெல்லாம் கம்மிங் அண்டர் டெம்ப்ளேட் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னா பிரைமரியான இருக்கக்கூடிய டேக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுக்குள்ளுக்க வந்து இன்னும் ஏகப்பட்ட டேக் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ இந்த டேக்கை பற்றிலாம் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக படிப்போம் ஸோ இது நான் ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒன் பை ஒன்னாக உங்களுக்கு என்ன செய்கிறேன் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து உள்ளகக்கூடிய டேக் ஓகே அப்புறம் வந்து வக்காப்ளரி ஓகேவா ஸோ வக்காப்ளரின்னு சொல்லும்போது சில மீனிங் ஓகேவா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஸ்டார் அண்டர் ஸ்கோர்னு சொல்லி ரெண்டு இது யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்டார்னா எனி அங்கே எது வேணாலும் வரலாம் ஓகேவா அண்டர் ஸ்கோர்னா ப்ரிஃபிக்ஸ் ஓகேவா ஆர் சஃபிக்ஸ் ஏதோ சம் ஒரு வேர்டு மட்டும்தான் வரப்போகுது ஸ்டார்னு சொன்னால் எனி லெட்டர் இட்ஸ் அ ஜாயிண்ட் வேர்டு ஆர் ஒரு இன்ஃபினிட்டாக இருக்கக்கூடிய கேரக்டர் செட்டு ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஐ ஆம் இன் சிங்கப்பூர் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா இப்போது சிங்கப்பூர்ன்றது என்னுடைய கீவேர்டு அப்படின்னா முன்னாடி ஐ ஆம் இன் அப்படின்றது வந்து எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகேவா சிவா சின் ஆர் ஹீ வாஸ் இன் சம்திங் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகேவா அப்போது ஸ்டார் போட்டு நான் சிங்கப்பூர்னு சொல்லிட்டேன்னா அப்போது அந்த சிங்கப்பூர் ஸ்டார் சிங்கப்பூர்ன்றது வந்து என்னென்னா ஒரு பேட்டர்ன் ஆகிடுது ஓகேங்களா இதே ஐ ஆம் இன் சிங்கப்பூர் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஐ ஆம் சம்திங் ஒரு இன்னொரு வேரியபிள் போட்டு இன்னொன்று ஒன்று சொல்கிறேன் ஓகேவா இப்போது அந்த ஐ இன்னுன்ற அந்த ஒரு பர்டிகுலர் வார்த்தையை மட்டும் நான் குறிக்கணும் அப்படின்னா நான் அண்டர் ஸ்கோர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி நான் ப்ரீஃபாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஓகேவா கண்டினியூவாக போயிட்டே இருங்க ஓகே இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஒரு ஏஎம்எல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் தான் ஒரு ஏஎம்எல் ப்ரோக்ராம் வந்து இருக்கும் ஸோ ஏஎம்எல் சொல்லும்போது உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா அதோட வேர்ஷன் அதோட என்கோடிங் என்கோடிங்னால் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ நம்ம தமிழ்னு சொல்கிறோம் தமிழ்னு சொல்கிறோன்னா என்ன செய்கிறோம் தமிழில் தான் எழுதுகிறோம் அ ஆ இ இன்னு எழுதுகிறோம் ஓகேவா இங்கிலீஷ்னு சொன்னோடனே ஏபிசிடின்னு எழுதுகிறோம் ஸோ இதை தான் வந்து என்னென்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் என்கோடிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஏன்னா உங்களுடைய சிஸ்டம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்ல அதுக்காக இதை வந்து என்ன சொல்லுவோன்னா என்கோடிங் ஜென்ரலாக வந்து யூடிஎஃப் எயிட் தான் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் என்கோடிங் வந்து யூடிஎஃப் எயிட் இப்போ இதில் வந்து என்னென்னா பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா நம்ம கேட்டகரின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்கன்னா எந்த பேட்டர்னை வச்சு நம்ம எடுக்கணும் ப்ளஸ் அந்த பேட்டர்னை வச்சு நான் எடுத்துகிட்டேன்னா என்ன மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும் அது வந்து டெம்ப்ளேட் ஓகேவா இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் ஹலோ ஹலோ அலைஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லி ஒரு இன்புட் நான் கேட்குறேன் பேசுகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து எனக்கு என்ன செய்யணும்னா ஹலோ யூசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் சாஃப்ட்வேர்ட்ட பேச பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றத மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் சாஃப்ட்வேர்ட்ட ஹலோ அலைஸ்ன்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு என்ன செய்யும் ஹலோ யூசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இது இது மாதிரியான ஒரு பர்பஸ் தான் உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அது மாதிரியான ஒரு அசிஸ்டண்ட்டை வந்து நீங்கள் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஏஎம்எல் வந்து முக்கியமாக தேவைப்படுது ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்போது இந்த டுட்டோரியல் இந்த டுட்டோரியல் பாயிண்டில் கொடுத்தக்கூடிய டுட்டோரியல்ஸ் எல்லாமே வந்து என்னென்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஜாவா பேக்கேஜ் ஒன்று இருக்குது ப்ரோக்ராம் ஏபின்னு சொல்லிட்டு அதை நீங்கள் வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் செட்டப் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பிரைமரியாக தேவை உங்களுக்கு வந்து ஜாவா மட்டும்தான் ஸோ ஜாவாவை செட்டப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் ஹைஃபன் ஏபின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜிப் ஃபைல் இருக்கும் அதை
ஹலோ அலைஸ்ன்னு சொல்லி கேட்குறான் ஆனால் இந்த ரோபட் வந்து என்ன செய்யுது ஹலோ யூசர் ஸோ இது ரோபட்னு சொல்லுவாங்க சிலர் பாட்டிங்னு சொல்லுவாங்க சிலர் சாட்பாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க சிலர் அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருப்பாங்க ஜென்ரல் டேம்ஸில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கக்கூடிய மிஷின்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரோபட் தான் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஹலோ அலைசினா அந்த ரோபட் வந்து எனக்கு என்ன செய்யும் ஹலோ யூசர்னு சொல்லும் பாய்ன்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் சொல்லும் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி கேள்விகள் கேட்டு ஆர் கம்யூனிகேஷன் பண்ணி பண்ணுறது இந்த மெத்தடாலஜி தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சாட்பாட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இப்போது நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக இதை பற்றி படிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ என்னென்ன டேக்ஸ் இருக்குது அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏஐஎம்எல் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா டாக்குமெண்டோட ஆரம்பத்தில் இப்போ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா டாக்குமெண்ட் சொல்லுவோம் இப்போ கீழே இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கா ஸோ எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லி போட்டு கீழே ஏஐஎம்எல் வெர்ஷன் என்கோடிங் கேட்டகரி எப்படிலாம் போட்டிருக்கா இப்போ இந்த ஏஐஎம்எல்ன்ற டேக் வந்து பேரண்ட் டேக் அதுதான் மெயின் டேக் அது ஒரு டாக்குமெண்ட்டுக்கு மேலே கீழே இருக்கும் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா அதுக்குள்ளுக்க வந்து என்னென்ன இருக்குன்னா டாப்பிக்கு கேட்டகரி டெம்ப்ளேட்டு பேட்டர்னு என்னென்ன டேக்ஸ்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் இப்போ கேட்டகரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கேட்டகரின்றது வந்து பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஒரு மெத்தடாலஜி ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் கேட்டகரின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நான் ஹலோ அலைஸ்ன்னு சொல்கிறேன் அப்போ அது வந்து என்ன செய்யுது எனக்கு ஹலோ யூசர்னு சொல்லி ரிட்டன் பண்ணுது அப்போ ஒரு பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எனக்கு என்ன செய்யுது ரிட்டன் பண்ணுது அப்போ அந்த பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை நான் எப்படி எடுக்கணும் எடுத்ததுக்கப்புறம் அது என்ன மாதிரி நான் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அவங்களுக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத ரெண்டையும் சேர்த்து இருக்கக்கூடியதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கேட்டகரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே பேட்டர்ன் இப்போ பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ ஒருத்தவங்க இப்போ ஒரு யூசர் வந்து கேட்குறான் ஒரு கேள்வியோ அல்லது ஒரு ஏதோ ஒரு கம்யூனிகேஷன் எக்ஸ்ட்ரா அப்படி ஏதோ ஒன்று கேட்குறான் என்கிட்ட அப்போ கேட்கும்போது நான் சாஃப்ட்வேர் வந்து என்ன செய்யணும்னா அதை ஒரு டெக்ஸ்டுவல் ஃபார்மட்டாகவோ அல்லது வந்து சம் ஃபார்மட்டாகவோ அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து என்ன செய்யணும்னா வெரிஃபை பண்ணும் அது எந்த கேட்டகரியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு கேட்டகரியில் அது மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த கேட்டகரிக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் டெம்ப்ளேட் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை ரிட்டன் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் மேட் பேட்டர்ன் சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா இப்போது ஹலோ அலைஸ் அப்படின்றது ஒரு பேட்டர்ன் அதை பொறுத்தளவு வந்து பேட்டர்னாக தான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும் அப்படி ஒரு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிச்சுன்னா இந்த டெம்ப்ளேட்டில் இருக்கக்கூடியதை எடுத்து நமக்கு வந்து என்ன செஞ்சிடும் ரிட்டன் பண்ணிடும் ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம வந்து என்ன சொன்னோம் ஒரு டீச்சர் வந்து ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னா என்னன்னு நம்ம என்ன செய்வோம் நம்ம பிரெயினில் கொண்டு போயிட்டு ஒன்னே ஒன்னே கூட்டினா ரெண்டு ஓகேவா அப்போ அந்த ஒன் அந்த ப்ளஸ்ன்றது வந்து என்ன அது பேட்டர்ன் ஓகேவா நான் ப்ளஸ் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி யாராவது சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா நான் ரெண்டையும் சேர்க்கணும் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம பிரெயின் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அது பண்ணுறனால தான் நம்ம ரெண்டுன்னு சொல்லி என்ன செய்கிறோம் பதில் சொல்கிறோம் அப்போ அந்த ப்ளஸ் மார்க் வந்து என்னன்னா பேட்டனுக்கு ஈக்குவலண்ட் ஓகேவா அந்த ரெண்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் தெரியுமா ப்ராசஸ் பண்ணி அதுதான் வந்து என்னென்னா ஈக்குவலன் டு டெம்ப்ளேட் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்ப்ளேட் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் உங்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் ஓகேவா ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து என்னென்னா ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஓகே இந்த ஸ்டார்ன்றது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா சில பேட்டனை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக சரியா ஸோ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறனால நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பேட்டர்ன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பேட்டர்ன் ஏ ஸ்டார் ஸ்டார்னால் எது வேணாலும் இருக்கலாம் நடுவில் எஸ் ஏ ஸ்டார் அப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இஃப் யூசர் என்டர்ஸ் ஏ மேங்கோ இஸ் அ ஃப்ரூட் அப்படின்னு என்ட்ரு பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஏ ஸ்டார் நடுவில் ஏதோ ஒன்று இருக்குது இஸ் இருக்குது ஏ இருக்குது ஸ்டார் அப்போ உடனே இந்த கேட்டகரி பேட்டர்ன் மேட்ச் ஆகிடுச்சு உடனே நம்ம டெம்ப்ளேட்டை போய் பார்க்கும் வென் ஏ ஸ்டார் இண்டெக்ஸ் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போது ஃபஸ்ட்டு இண்டெக்ஸில் வந்து என்ன இருக்கோ அதை எடுக்கும் இண்டெக்ஸ்னால் ஒன்றுமே கிடையாது ஸ்டார் இண்டெக்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாரில் என்ன இருக்கோ அதை எடுத்து இந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணணும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இஸ் நாட் அ ஸ்டார் இண்டெக்ஸ் சம்திங் கொடுத்துருக்காங்களா இது வந்து என்னென்னா ரெண்டாவது இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது ரெண்டாவது ஸ்டாரில் வந்து என்னென்னலாம் வந்துச்சோ அது இங்கே வந்துடும் ஓகேவா இப்போது அந்த பாட்டு வந்து உங்களு
ஸோ குழந்தைகள் ஓகேவா ஒரு பேசிக்காக ஒரு குழந்தையை வந்து எப்படியெல்லாம் தான் உணரக்கூடிய கேட்கக்கூடிய விஷயங்களை எல்லாம் ஒரு கேள்வியாக எழுப்பி அதுக்குரிய பதிலை தன்னுடைய மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதோ அது மாதிரி தான் அந்த ஸ்டாரும் ஓகேவா யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து ஏதாவது ஒன்று தகவலை சொன்னாங்க அந்த தகவல் பற்றி எதுவுமே இல்லை அந்த மிஷினில் அப்படின்னா அந்த மிஷின் இம்மிடியட்டாக என்ன செய்யணும்னா கேள்வியை வந்து ரைஸ் அப் பண்ணணும் அப்படி ரைஸ் அப் பண்ணும்போது அவங்க கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்டில் இருந்தே வார்த்தைகளை எடுத்து மறுபடியும் என்ன செய்யணும் அதுக்கு ரிட்டன் பண்ணணும்ல ஸோ அந்த மாதிரியான பர்பஸ்க்கு தான் இந்த ஸ்டார்ட் டேக் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டார்ட் டேக் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்களா ஒரு பேட்டனில் ஸ்டார் ஸ்டார் போட்டுறாங்க அந்த ஸ்டார் எல்லாத்தையும் எடுத்து அவங்களோட டெம்ப்ளேட்டில் வந்து ரிட்டன் பண்ணுறாங்க அதை ரிட்டன் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஸ்டார் டேக்கை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸ்டார் இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸோட நம்பர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார் இருந்துச்சுன்னா இண்டெக்ஸ் வந்து ஒன்று செகண்ட் ஸ்டார் இருந்துச்சுன்னா இண்டெக்ஸ் வந்து டூ ஓகேவா இது வந்து என்னென்னா ஸ்டார் டேக் ஓகே இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஐ லைக் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ லைக் ஹன்சிகா அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஐ டூ லைக் ஹன்சிகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிட்டன் பண்ணுற மாதிரி என்ன செஞ்சுருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பேட்டர்னை அனுப்பியிருக்காங்க அடுத்து செகண்ட் பேட்டர்ன் ஏ இஸ் ஏ ஏ ஸ்டார் ஸ்டார் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹவு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாரு கேனாட் பி ஏ ஸ்டார் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஏ மேங்கோ இஸ் அ ஃப்ரூட் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா ஹவு மேங்கோ கேனாட் பி ஏ ஃப்ரூட் சம்திங் ஓகேவா நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த இன்புட்டை வச்சு அவுட்புட் சொல்லும் ஐ லைக் கிர்த்திகா அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோ ஐ டூ லைக் கிர்த்திகா ஸோ சம்திங் இட் வில் பி ரிப்ளே பேக் ஓகேவா ஸோ அந்த ரிப்ளே பேக்காக தான் இந்த ஸ்டாரை வந்து ஃபெமிலியராக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா சரி ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ் ஆர் ஏஐ ஓகேவா ஸோ ஸ்டார்ன்ற ஒரு டேக் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எஸ் ஆர் ஏஐ ஓகேங்களா ஸோ இந்த டேக்கை வந்து மல்டிப்புள் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இந்த டேக் தான் ஏஐஎம்எல்லோட மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரென்த்னு கூட சொல்ல முடியும் ஓகேவா இந்த டேக்கை வச்சு தான் பலவிதமான பேட்டர்ன்ஸ்க்கு உரிய டெம்ப்ளேட்ஸை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து சில ரகங்கள் கொடுத்துருக்காங்க சிம்பாலிக் ரிடெக்ஷன் டிவைட் அண்ட் கான்க்யூர் சினானிம்ஸ் ரெசல்யூஷன் கீவேர்ட் ரிடெக்ஷன் ஒரு நாலு போர்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க இந்த நாலை பற்றி நம்ம ப்ரீஃபாக பார்ப்போம் சிம்பாலிக் ரிடெக்ஷன் ஓகேவா ஸோ இப்போ சிம்பாலிக் ரிடெக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் ஹியூமன் ஹூ வாஸ் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் வாஸ் அ ஜெர்மன் ஃபிசிஸ்ட் ஹூ வாஸ் ஐசக் நியூட்டன் ஐசக் நியூட்டன் வாஸ் அ இங்கிலீஷ் ஃபிசிஸ்ட் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் மேத்தமெட்டிஷியன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இப்போது இந்த இடத்துல டூ யூ நோ ஹூ ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் இஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஹியூமன் ஸோ ப்ரீவியஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க யாருன்ற கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டிருக்கு அகைன் மறுபடியும் யாரோ ஒருத்தங்க வந்து உனக்கு வந்து ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின்னா யாருன்னு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அப்பையும் வந்து என்ன தான் சொல்ல போகுது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் வாச ஜெர்மன் ஃபிசிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ல சொல்ல போகுது ஓகேங்களா அப்போது இரு விதமான கேள்விகள் ஆனால் ஒரு விதமான பதில் ஓகேவா ஒரே ஒரு விதமான பதில் ஓகேவா ஸோ இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிம்பாலிக் ரிடெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே இதை எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறாங்க இந்த எஸ்ஆர்ஏஐ வச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டன் ஹூ இஸ் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின்ற பேட்டன் எழுதியிருக்கு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் வாச சம்திங் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா இப்போ இது வந்து கிரியேட்ட கேட்டகரி ஒரு கேட்டகரி நார்மலாக கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து வந்து என்ன செய்கிறேன்னா நான் ஒரு கேட்டகரி வருது ஏன் அதோடய பேட்டன் வந்து என்னது டு யூ நோ ஹூ ஸ்டார் இஸ் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்ன செய்யலாம் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் வரலாம் ஐசக் நியூட்டன் வரலாம் எந்த ஒரு பேர் வேணாலும் வரலாங்க ஓகேவா நீங்கள் ஒவ்வொரு பேருக்கும் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே டீட்டெயில்டாக வச்சுருக்கீங்க மேலே கேட்டகரி லிஸ்ட் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா சிம்பிளாக நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா டெம்ப்ளேட் டெம்ப்ளேட் கொடுக்க எஸ்ஆர் ஏஐ ஹூ இஸ் ஸ்டார் ஸ்டார்னால் ஒன்றுமே கிடையாது இங்கே இந்த ஸ்டாரில் வந்து என்ன பேர் வந்துருக்கோ அந்த பேர் எஸ்ஆர்ஏஐ அப்போ இந்த எஸ்ஆர்ஏஐ வந்து இந்த சிம்பாலிக் ரிடெக்ஷனில் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இவங்க கேட்டிருக்க கேள்வியை அப்படியே அடுத்த ஒரு கேட
ஓகேவா விவேகானந்தர்னால் யாருன்னே தெரியாது ஆனால் நம்ம என்ன செய்வோம் ஏதாவது ஒரு டீச்சர் வந்து விவேகானந்தரை பற்றி சொல்லியிருப்பார் உடனே போய் விவேகானந்தர்னா யார் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு எதெல்லாம் வச்சுருக்கார் என்னென்னலாம் செஞ்சுருக்காரு எங்கெங்கெல்லாம் போயிட்டுருக்காரு அவரோட பெஸ்ட்டு டயலாக் என்ன பெஸ்ட்டு கோட்ஸ் என்ன நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறோம் திடீர்னு ஒரு விதமான கேள்வி வேறு யாராவது கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உடனே நம்ம கியூரியாசிட்டியில் என்ன செய்வோம்னா நம்ம கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதெல்லாம் சேகரித்து சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ உங்கள் டீச்சர் சொல்லி கொடுத்தது ஒன்று நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணது ஒன்று இங்கே கேள்வி கேட்டது வந்து வேறு ஒன்று ஆனால் அந்த கேள்விக்கு வந்து உங்களுடைய பிரெயினை ரீடைரக்ட் பண்ணி நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க பதில் சொல்கிறீங்க அதே போல் தான் ஒரு ஒரு மிஷின்கிட்ட போய் நீங்கள் கேள்வி கேட்கும் போது ஆர் ஏதோ ஒன்று கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது அது இது மாதிரியான ரீடைரக்ஷன் ஆப்ரேஷன் மூலமாக ஈஸியாக உங்களுக்கு தேவையான பதிலை வந்து என்ன செய்ய முடியும் கொடுக்க முடியும் ஸோ அப்போ இது வந்து என்னென்னா ஒரு ரீயூசபிலிட்டி ஓகேவா ஸோ ஏற்கனவே நான் வச்சுருக்க ஒரு கேட்டகரி பேட்டர்ன் டெம்ப்ளேட்டை வந்து நான் மறுபடியும் என்ன செய்கிறேன் கால் பண்ணுறேன் ஓகேவா இன்னொரு ஒரு கேட்டகரிக்குள்ளுக்க அப்போது ஒரு கேட்டகரிக்குள்ளே இருந்து இன்னொரு கேட்டகரிக்குள்ளே கால் பண்ணோம்னா ஐ வாண்ட் எஸ் ஆர் ஏஐ டேக் வந்து கண்டிப்பாக தேவை இது புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டுமே போதும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு அடுத்து போவோம் ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து என்னென்னா டிவைட் அண்ட் கான் கன்க்யூர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ சிம்லர் தாங்க அதே தாங்க வேறு ஒன்றுமே கிடையாது பேட்டர்ன் எந்த விதமான பேட்டர்ன் கொடுத்தாலும் ஒரே விதமான அவுட் புட் கொடுக்கறது தான் ஓகேவா இதில் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த பேட்டர்னை வந்து எப்படியெல்லாம் யூசேஜ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து அதை பேர் சொல்லி வச்சுருக்காங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஹியூமன் வந்து பாய்னு சொன்னால் குட் பாய்னு சொல்லணும் இதே வந்து ஹியூமன் வந்து பாய் அலைஸ்ன்னு சொன்னால் குட் பாய்னு சொல்லணும் இல்லை குட் அலைஸ் ஆர் குட் பாய் அலைஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே பாய்னு சொன்னால் ஒரே தான் ஒரே பதில் தான் இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே குட் நைட் சொன்னால் நம்ம என்ன தான் சொல்கிறோம் குட் நைட் சொல்கிறோம் குட் மார்னிங் சொன்னால் குட் மார்னிங் சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்ம ஒரே மாதிரியான தகவல் தான் சொல்கிறோம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக சொல்லுவாங்க இப்போ நான் வணக்கம் சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இங்கிலீஷ்காரராக இருந்தா குட் மார்னிங் தான் சொல்லுவீங்க ஓகேவா ஸோ நான் தமிழில் சொன்னாலும் நீங்கள் உங்கள் உங்களை பொறுத்தளவு குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் தான் ஓகேவா அப்போது வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்டைலில் வந்து நான் பேசினாலும் என்னுடைய ரெஸ்பான்ஸ் வந்து என்னது ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகுது அதே தான் இங்கேயும் மீனிங் பண்ணியிருக்காங்க அதை தான் டிவைட் அண்ட் கான்க்யூர்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாய் பாய்க்கு வந்து குட் பாய் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாய் ஸ்டார்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க டேரெக்டாக எஸ்ஆர்ஐயை வச்சு அந்த பாயை வந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் ரீடைரக்ஷன் தான் ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து சினானிம்ஸ் ரெசொல்யூஷன் ஓகே ஸோ இது வந்து இதுவும் அதே தான் அகெயின் சேம் ஓகேவா ஸோ எஸ்ஆர் ஏஐக்கு வந்து நீங்கள் சினானிம்ஸ் ஒரு ரெண்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஒரே மாதிரியான அர்த்தம் தரக்கூடிய அல்லது ஒரே விதமான பதில் தரக்கூடிய எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் ரியூசபிலிட்டியில் எழுதணும்னா நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஷன் பண்ண மாதிரி தான் எழுதணும் இப்போ ஃபேக்ட்ரின்னு சொன்னாலும் எனக்கு வந்து எனக்கு டெவலப்மெண்ட் சென்டர்னு வரணும் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொன்னாலும் எனக்கு வந்து என்ன தான் வரணும் டெவலப்மெண்ட் சென்டர்னு வரணும் ஓகேவா ஸோ அகெயின் நான் இன்னொரு ஒரு கேட்டகரியை உள்ளே கால் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போது எஸ்ஆர் ஏஐன்னு சொல்லிட்டாங்களாவே இன்னொரு கேட்டகரியை கால் பண்ணுறதுக்குரிய ஒரு ஃபெசிலிட்டி அப்படின்றத வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே கீவேர்டு டிடெக்ஷன் சரியா ஸோ இந்த கீவேர்டு டிடெக்ஷன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா ஸோ என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து யூசர் என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக கீவேர்டு டைப் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை பேஸ் பண்ணியே ரிப்ளை பண்ணும் அகெயின் எஸ்ஆர்ஐ சேம் திங் தான் அது பண்ணுது இன்னொரு ஒரு கேட்டகரியை கால் பண்ணதில்ல அதே மெத்தடாலஜி தான் அவங்க கீவேர்டு டிடெக்ஷன் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு டெம்ப்ளேட் வந்து ஸ்கூல் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரியா இப்போது இங்கே கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்டெப் டூவில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் பாருங்களேன் இன்கேஸ் அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்கூல் கொடுத்துருக்காங்களா அப்போது எனக்கு என்ன வேணாலும் வரலாம் முன்னாடி ஆனால் முடியும் போது ஸ்கூல்னு முடிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா நான் என்னென்னா இந்தியன் ஸ்கூல்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அப்போ உடனே அது என்ன செய்யும் அகெயின் ஸ்கூல் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஸ்டியூஷன் இன் அவர் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ நான் சிங்கப்பூர் ஸ்கூல்னு சொன்னாலும் அதே பதில் தான் சொல்லுவோம் சரியா ஸோ நான் என்ன மாதிரியான பேட்டர்ன் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து வேற
இந்த ரேண்டம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போகிறோம் நம்ம ஸ்கூலில் ஸ்கூல்லாம் படிக்கும்போது நம்ம ஃப்ரெண்டை பார்க்குறோம் ஃப்ரெண்டு வந்து ஹாய்னு சொன்னால் ஹாய் மச்சி அப்படின்றோம் இதே வந்து ஒரு ஸ்டாஃப் யாரோ ஒருத்தவங்களை போய் பார்க்குறோம் நம்ம ஒரு டீச்சரை போய் பார்க்குறோம் அவங்க வந்து ஹாய்னு சொன்னால் ஹலோ சார் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இங்கே ஹாய்ன்றது வந்து ஒன்று தான் ஆனால் பதில் வந்து என்ன ஆகுது இரண்டாம் மாறுது ஓகேவா ஸோ இந்த இரண்டாம் மாறுறத ரேண்டமாக நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னாலும் கொடுக்கலாம் ஓகேவா ஒவ்வொருத்தர்ட்டையும் ஒவ்வொரு பதில் ஒருத்தவங்க குட் மார்னிங் சொன்னாங்கன்னா அவங்ககிட்ட குட் மார்னிங் அப்படின்றது இன்னொருத்தவங்க வந்து ஆ குட் மார்னிங் டியர்ஸ் அப்படின்றது ஆர் குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்றது ஸோ அப்போது ஒவ்வொருத்தர்ட்டையும் ஒவ்வொரு விதமான அவுட்புட் இந்த அவுட்புட்டையுமே நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம்னா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஓகேவா இப்படி ரேண்டமாக அவுட்புட் எடுத்து கொடுக்கணும்னா அதுக்கு வந்து என்னென்னா ரேண்டம் டேக் யூஸ் பண்ணுவாங்க வித் எல்ஐ டேக் ஓகேங்களா இந்த சின்டெக்ஸில் பாருங்களேன் ரேண்டம் எல்ஐ பேட்டன் ஒன் பேட்டன் டூ பேட்டன் என் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இதை இதுக்குரிய டெம்ப்ளேட்ஸும் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஹாய்னு சொன்னால் ஹலோ சொல்லுவோம் ஹாய்னு சொன்னால் ஹாய் நைஸ் டு ஹேவ் ரைட் நைஸ் டு மீட் யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி மல்டிபிள் ரேண்டம் கொடுக்குறதுக்காக ரேண்டம் டேக் அடுத்து வந்து செட்டு கெட்டு ஓகேவா இப்போ ஒன்றும் இல்லை இது ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ யாராவது உங்ககிட்ட வந்து என்னுடைய பேர் ஐயப்பன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க உடனே எனக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்க அவங்களோட மெமரியில் ஓகே என்னுடைய ஃபேஸையும் என்னுடைய பேரையும் ஸ்டோர் பண்ணிடுவாங்க நான் என்னைக்காவது ஒரு நாள் வந்துட்டு வரும்போது ஹாய் ஐயப்பன் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேள்வி வைப்பாங்க அப்போது அவங்க வந்து என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னா என்னுடைய விசுவலைசேஷனையும் என்னுடைய ஃபேஸ் விசுவலைசேஷனையும் என்னுடைய பேரையும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டாங்க நான் மறுபடியும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பார்க்கும்போது மறுபடியும் அதே நான் அவங்க மெமரியில் இருந்து என்ன செஞ்சிட்டாங்க எடுத்து அதை வந்து ஒரு சென்டென்ஸாக மாற்றி என்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்க அப்போது இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸும் அது மாதிரி பிஹேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் ஸ்டோர் பண்ணுற ப்ரிவிலேஜும் ஸ்டோர் பண்ணதை மறுபடியும் எடுத்துகிட்டு வரக்கூடிய ப்ரிவிலேஜும் கொடுக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த செட் கெட் அப்படின்ற ரெண்டு டேக் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்டோரிங் ஒரு வேரியபிளை க்ரியேட் பண்ணி அதில் வந்து வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறணும் அப்படின்றது தான் இதோட மீனிங் ஓகேவா ஸோ செட்டுன்றது வந்து ஒரு வேரியபிளை கிரியேட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் கெட்டுன்றது வந்து அந்த வேரியபிளில் இருந்து கெட் பண்ணுறதுக்கும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஐஆம் மகேஷ் அப்படின்னா ஹலோ மகேஷ் அப்போது அவனோட இன்புட்லேருந்து ஒரு அவுட்புட் எடுத்து சொல்லுது அது வந்து ஈஸி நம்ம ஸ்டார் வச்சு சொல்லி போடலாம் அடுத்து குட் நைட் சொல்லும்போது என்ன சொல்லுது குட் நைட் மகேஷ்னு சொல்லுது அப்போது ஏற்கனவே நடந்த கம்யூனிகேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு விஷயத்தை அது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு மறுபடியும் என்ன செய்யுது ரிப்ளை பேக் பண்ணுது ஓகேவா அது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பண்ணுது மேபி நீங்கள் ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் அதுக்கிட்ட கேட்டால் அது வந்து என்ன சொல்லணும் நீங்கள் குட் நைட் சொல்லும்போது குட் நைட் மகேஷ்னு சொல்லணும் ஓகேவா ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஸ்டோரிங் ஃபெசிலிட்டியோடு வரக்கூடிய டேக்ஸ் வந்து என்னென்னா செட்டு கெட்டு ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஐ ஆம் ஐயப்பன் அப்படின்னு நான் சொல்லிச்சுக்க ஹலோ ஐயப்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிண்ட் பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ குட் நைட் நான் சொல்லிட்டேன்னா ஹாய் ஐயப்பன் தேங்க் ஃபார் த கம்யூனிகேஷன் ஓகேவா ஸோ நான் எங்கே வேணாலும் நான் இது பண்ணும்போது என் பேரை வந்து என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஞாபகத்தில் வைத்திருக்கும் ஓகேவா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் கமாண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த தட் கமாண்ட் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கமாண்ட் கூட சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த தட் கமாண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் இப்போது நம்ம நார்மலாக கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்து ஏதோ ரெண்டு மூணு கேள்வி கேட்கலாம் நாலஞ்சு கேள்வி கேட்கலாம் ஆனால் நம்ம என்ன செய்வோம்னா ஒவ்வொரு தடவையும் பதில் சொல்லும்போது முன்னாடி கேட்ட கேள்வி முன்னாடி கேட்ட கேள்விக்கும் வந்து நம்ம சொன்ன பதில் இப்படி எல்லா விஷயத்தையுமே கார்லேட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து என்ன செய்வோம் சப்சிக்வெண்ட்டாக வரக்கூடிய எல்லாத்துக்குமே பதில் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அது மாதிரி ப்ரீவியஸாக இருக்கக்கூடிய பேட்டர்ன் ப்ரீவியஸாக இருக்கக்கூடிய டெம்ப்ளேட் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டேக் தான் வந்து என்னென்னா தட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஹை அலைஸ் வாட் அபவுட் மூவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹியூமன் கேட்குறாங்க ஆனால் அந்த ரோபட் வந்து என்ன சொல்லுது டு யூ லைக் காமெடி மூவிஸ் நோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஓகே பட் ஐ லைக் காம
அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்குந்த ரோபர்ட் நோன்னு சொல்லியிருக்கான் அப்போது மூவியை பற்றி இது பேசிக்கிட்டு இருக்க கன்வர்சேஷனால் ரோபர்ட் வந்து என்ன சொல்லுது ஐ லைக் காமெடி மூவின்னு சொல்லுது ஓகேவா இன்கேஸ் ப்ரீவியஸாக ஏதோ ஒரு மூவியை பற்றி இல்லாமல் புக்கை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ரோபர்ட் வந்து என்ன செய்யணும் புக்கை பற்றி தான் ரிப்ளை பண்ணணும் நோன்னு சொல்லும்போது ஆரியஸ்ன்னு சொல்லும்போது ஓகேவா அப்போ அந்த கான்டெக்ஸ்ட்டை வந்து கரெக்டாக தீர்மானிக்கிறதுக்கு இந்த தேட்டு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகேங்களா ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாபிக் ஓகே இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கானது ஓகேங்களா ஸோ இப்போது நம்மளே எடுத்துக்கோமே நம்ம ஃப்ரெண்டுகிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஒரு மணி நேரம் நம்ம ஃப்ரெண்டுகிட்ட பேசுகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஊர் கதை உலக கதை பேசுவோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே என்ன செய்வோம் சாப்பாடை பற்றி பேச ஆரம்பிப்போம் அப்புறம் படத்தை பற்றி பேச ஆரம்பிப்போம் அப்புறம் அரசியலை பற்றி பேச ஆரம்பிப்போம் அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையை பற்றி பேச ஆரம்பிப்போம் இல்லை ஒரு கோயில் குளத்தை பற்றி பேச ஆரம்பிப்போம் அப்போது இது எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கான்டெக்ஸ்ட் இதை ஃபுல்லாக வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டாபிக் அப்படின்னு சொல்லி தான் கேட்டகரைஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் மூவியை பற்றி பேசுகிறேன்னா என் ஃப்ரெண்டுகிட்ட பேசும்போது என் ஃப்ரெண்டு வந்து என்னென்னா மூவியை பற்றி தான் ஒரு பதில் சொல்லுவோம் ஓகேவா சைத்தான் படம் அப்புறம் இருந்துச்சு பா பயங்கரமாக இருந்துச்சுடா அது படமாடா ச அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சுடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதில் சொல்லுவோம் ஓகேவா அப்போ இது வந்து மூவி ஓரியன்டடாக ஒரு ரிப்ளை எனக்கு கிடைக்கிது ஓகேவா ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு கான்டெக்ஸ்டையும் டாப்பிக்குள்ளே போட்டு அதாவது நீங்கள் உங்களுடைய தகவல்கள் எல்லாத்தையுமே டாபிக் அப்படின்ற ஒரு இதுக்குள்ளே போட்டு அடைச்சி வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் நீங்கள் வந்து டாபிக் டேக் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போது இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஏஐஎம்எல்னு யூஸ் பண்ணால் உள்ளுக்க மல்டிப்புள் கேட்டகரி போட்டோம் இப்போ வந்து என்ன செய்வோம் ஏஐஎம்எல்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்க வந்து என்ன செய்வோம் டாபிக் அந்த டாப்பிக்கோட நேம் சொல்லுவோம் இன் கேஸ் யாராவது ஒரு கான்வர்சேஷன் வந்து அந்த டாபிக் ஒரு ரெண்டடாக எடுக்கிறாங்க ஹியூமன் இப்போ ஹியூமன் வந்து படம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டோம்னா உடனே நம்ம என்ன செஞ்சுருவோம் காண்டெக்ஸ்ட்டை மூவி டாப்பிக் மாற்றிடுவோம் அப்போது இன்கேஸ் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய பதில் எல்லாத்தையும் நம்ம எதுக்கு தான் வெரி வெரிஃபை பண்ணுவோம் இந்த டாப்பிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கேட்டகரியோடு தான் வெரிஃபை பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி மிஷின் பிஹேவ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த டாபிக் அப்படின்றது வச்சுருக்காங்க இப்போது லெஸ் டிஸ்கஷன் மூவிஸ் அப்படின்னு நான் உடனே என்ன செய்யுது எஸ் மூவிஸ் காமெடி மூவிஸ் ஆர் நைஸ் டு வாட்ச் வாட்சிங் குட் மூவி ரெஃபர ரெஃப்ரெஷ் அவர் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ரோபர்ட் சொல்லுது ஸோ அப்போ வந்து இங்கே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு மூவியை பற்றி மட்டும்தான் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹியூமன் வந்து லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் வித் டிஸ்கஸ் அபவுட் யூடியூப் ஆர் லெட் டிஸ்கஸ் அபவுட் குக்கிங் லெட் டிஸ்கஸ் அபவுட் சம்திங் இப்போ நான் சொல்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க இம்மிடியட்டாக அது வந்து என்ன செய்யும் ஒவ்வொரு காண்டெக்ட்ஸுக்கு ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் அதுவே ஜம்ப் பண்ணிக்கும் அந்த மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓகேவா ஸோ நம்மள மாதிரி தான் ஹியூமன் மாதிரி தான் நம்ம அரசியலை பற்றி பேசும்போது அரசியலை பற்றி தான் பேசுவோம் திடீர்னு நம்ம சாப்பாடை பற்றி பேசும்போது சாப்பாடை பற்றி பேச போயிடுவோம் நம்மளை அறியாமலே அந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதை நம்ம பிரெயின் வந்து டாகுல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த காண்டெக்ஸ்ட்டை அதை அதை டாகுல் பண்ணுறக்காக தான் இந்த டாபிக் அப்படின்றது வந்து வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா ஓகே ஸோ ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா திங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேக் ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த திங்க் அப்படின்ற டேக் வந்து என்னென்னா இது வந்து சைலண்ட்டாக வந்து என்ன செய்யும்னா உங்களுடைய டேட்டா வந்து சேகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ முன்னாடி வந்து செட்டு இதெல்லாம் நான் சொன்னேன்னா இப்போ அது வந்து செட்டுன்னு நான் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா அது ஸ்டோரும் பண்ணிக்கும் அஸ் யூஸ்வல் வந்து என்ன செய்யணும் ரிட்டர்னும் பண்ணிடும் ஆனால் இந்த திங்க் யூஸ் பண்ணும்போது வந்து என்ன செய்யணும்னா அது வந்து என்ன செஞ்சுக்கோ உள்ளுக்கு எடுத்து மட்டும்தான் வச்சுக்கோ இது ரொம்ப சிம்பிள் யாராவது உங்ககிட்ட ஏதாவது ஒன்று பேசிகிட்டே இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் எங்கேயோ திங்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க இப்போ ஒரு டீச்சர் வந்து ஒரு பாடம் நடத்திட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது இது வந்து இந்த பர்பஸ்க்கு தான் பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோடனே நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தை வந்து நீங்கள் வேறு எங்கேயோ காண்டெக்ட்ஸுக்கு போய் திங்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க ஓகேங்களா அவங்களுடைய ப்ரெசன்ஸ் இங்கே இருக்காது ஆனால் அவங்க மைண்ட் அதை பற்றி தான் யோசி யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி தான் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கம்யூனிகேஷன் எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை நேம் இஸ் மகேஷ்ன்னு நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து என்ன சொல்லுவோம் ஹலோ அப்படின்னு மட்டும் தான் சொல்லுவோம் ஆனால் மகேஷ்னு சொல்லாது பட் அந்த மகேஷ்ன்றது வந்து என்ன செஞ்சு வச்சுருக்கோம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாய்னு சொல்
ஓகேவா ஹவ் ஆர் யூ ஃபீலிங் டுடே அப்போ வந்து என்னென்னா ஒரு ஃபீலிங்கை பற்றி கேட்குறதுனால நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நான் வந்து நல்லா இருக்கேன் இல்லை சந்தோஷமாக இருக்கேன் இல்லை சேடாக இருக்கேன் இல்லை நான் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கேன் சம்திங் சொல்கிறோம்ல ஸோ அது மாதிரியான ரிப்ளைக்கு வந்து என்ன செய்யணும்னா வினிட் டு வெரிஃபை த கண்டிஷன் சரியா ஸோ அந்த கண்டிஷனை எடுத்து வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கான தான் இந்த டேக் வந்து ப்ரைமரியாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் கீழே கூடிய அந்த ஏஎம்எல் பாருங்களேன் ஹவ் ஆர் யூ ஃபீலிங் இருக்கு திங்க் செட் நேம் ஸ்டேட் இப்போ வந்து ஸ்டேட் வந்து என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்லி சொல் சொல்லி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறாங்க கண்டிஷன் நேம் ஸ்டேட் வேல்யூ வந்து ஹாப்பின்னு இருந்துச்சுன்னா ஐ ஆம் ஹாப்பி அதே வந்து ஷேட் இருந்துச்சுன்னா ஐ ஆம் ஷேட் ஓகேவா ஸோ இங்கே ஸ்டேட்டுன்ற ஒரு வேரியபிளை வச்சு ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஒரு வேரியபிளில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை வச்சு ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ப்ரீவியஸாக ஒருத்தவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி நான் ரொம்ப எனக்கு மூட் அவுட்டில் இருக்கேன் நான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க பேசிகிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு அவங்களுடைய மைண்ட் செட் மாறுது ஓகேவா ஸோ அப்போது இம்மிடியட்டாக நீங்கள் சொல்லலாம் நவ் யூ சேஞ்ச் டு திஸ் இதிலேருந்து இந்த இதுக்கு மாறிட்ட அப்படின்னு சொல்லி கூட மிஷின் சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்களை வந்து சொல்கிறதுக்காக தான் அந்த கண்டிஷன் ப்ளஸ் வந்து ஏற்கனவே சேகரித்து வச்ச பல தகவலை கண்டிஷன் அடிப்படையில் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணக்கூடியதும் இந்த கண்டிஷன் டேக் ப்ரைமரியாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் ஏஎம்எல் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான டேக்கும் பார்த்துட்டோம் ஓகேவா இப்போ இந்த டேகோட வச்சு நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்து அடுத்த வீடியோவில் நல்லா தெளிவாக பார்ப்போம் உங்களுக்கு இந்த ஏஎம்எல் ஓரியன்டாக ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவுக்கு கீழே கண்டிப்பாக கேளுங்க இது கண்டிப்பாக பயனுள்ள ஒரு லாங்குவேஜாக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் ஏன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது இன்றைக்கி ரொம்ப ஹாட் டாபிக் ஸோ எல்லா விதமான ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய பேஸ் பேசிக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்மை கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து என்னென்னா இந்த ஏஐஎம்எல் தான் ஓகேங்களா ஸோ எல்லா விதத்துக்குமே அடிப்படையானது இது தான் உங்கள் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் ஆகட்டும் அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அசிஸ்டன்ஸ் இது எல்லாமே தே மெயின்டைன் அ செப்பரேட் டாக்குமெண்ட் அந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து ஸ்ட்ரக்சரிங் பண்ணது வந்து இந்த ஏ ஏஐஎம்எல் தான் ஸோ இது வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஏகப்பட்ட மாற்றங்கள் ஏகப்பட்ட வளர்ச்சி மிஷின் லே மிஷின் லேர்னிங்கில் ஆகட்டும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் ஆகட்டும் ஏகப்பட்ட மாற்றங்கள் வந்தது இதனால தான் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கும் வேர்ல்டு வைடில் வந்து பாப்புலராக இருக்கக்கூடிய சாட்பாட்ஸ் எல்லாமே வந்து இதோட பேஸில் இருந்து தான் பில்டப் பண்ணது ஓகேங்களா ஸோ கண்டிப்பாக படிங்க நல்லதாக இருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் நன்றி